aunque ya ha pasado un tiempo, no deja de ser importante por lo que significa. Un día antes de las elecciones presidenciales, la colifata hizo un comicio simbólico en el Borda. Les vamos a contar quién ganó y qué significado tiene para nosotros realizar esa votación. Yo tengo la gran intriga de mi vida, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Ya que los pacientes no tienen la posibilidad de votar, la colifata le dio la forma de romper los muros en una votación simbólica. Estando en una cárcel o estando en un neuropsiquiátrico o estando en un hospital, uno pierde la oportunidad de votar. Porque tomando vino riojano, le clausuramos la bodega y chao. ¿Qué va a poder decir? Que sea simbólico dentro del hospital, eh, ¿se merece le, que tenga voz el paciente? Que es algo maravilloso. No hay algo más libre. Los pájaros son felices porque pueden volar. Se han elegido los presidentes, presidentes, se han elegido los hospitales, se han distribuido en cuatro, en cuatro equipos, están ya en estos momentos trabajando en el Hospital Borda y en el Cooperanza. Bueno, acá, eh, se venía acá, elegí la boleta el que a vos te guste, metelo ahí adentro y lo pegás con la saco toda, ¿no? Sí. Bueno, entonces, es todo seguro, vamos. música. Este radical que mierda, eh. Me parece que era bueno que sea. No va a ser la primera vez que voy. Ahora claro, porque estoy retenido, demorado y entretenido. ¿Estás contento de votar? De votar sí, pero no de estar acá. ¿Por qué? Es porque me tiene al pedo, hermano. ¿Por qué votar? Kinder. ¿Por qué votar? Ah. La colifata está festejando, está esperando con una gran fiesta, bailando los internos para saber el resultado de los comicios. Antes sabremos quién sería el presidente según los internos del Borda. Estas son las cifras definitivas. Carlos Menem, 24.3%. Kirchner Scioli, 22%. Estamos acá ya recibiendo el escrutinio final de las elecciones aquí en el Borda City y ha dado por ganador a Carlos Saúl Menem. Con el 25% del escrutinio. Y va a balotar. En blanco. 5%. El doctor Carlos Méndez. 22%. Y el doctor Kirchner, 73%. Doctor Kirchner, desde acá, desde el ombligo del mundo le decimos, no nos vaya a defraudar. Siempre fui loco. Bueno, ya vimos la nota. Vamos a ver cuál es la conclusión del opinadero. Bueno, este, yo te, a mí me gustaría saber quién fue el que instituyó la ley esta que a uno le cortan toda la ciudadanía estando en un neuropsiquiátrico, cuando 
hay doctores que pueden establecer si una persona está en condiciones de votar o no. Eh, se reconoció también de que los que estamos adentro de un neuropsiquiátrico o afuera de un neuropsiquiátrico somos personas. Y creo que se vindicó eso, que somos personas y que tenemos derecho. Y por eso, como en este caso algo simbólico, hemos ejercido el derecho a voto. Y eso es algo que podemos dar a enseñar a, nuestro, a la gente que nos ve desde la otra parte del muro. La conclusión es clara. Se vota igual adentro y afuera del borda. Lo que quiere decir que o afuera votan de una manera media loca o que en realidad los pacientes del borda están en condición de votar. ¡Desde el borda! ¡Bravo! ¡El capricho que te amo! Todo más mejor con este borda que refresca mejor. Dándole a la vida más sabor. Este borda refresca.